herzlich willkommen zur Führung durch unsere Hebammen- und Stillberatungspraxis. Wir beginnen hier an der Eingangstür. <lacht> ja, okay, ich lasse es. Ich mache jetzt nicht hier die ganze Zeit auf offizielle Führung. Schauen wir uns das doch direkt mal an. Warum stehen hier vorne meine Schuhe und warum sind da Socken? Naja, weil wir hier gerne ohne Schuhe lang gehen. Hier sind immer mal Babys. Im Kursraum sitzen die Mütter durchaus auch auf dem Boden. Wir haben auch immer mal Krabbelbabys und auch ich setze mich mit den Familien gerne auf die Krabbeldecke mal runter. Ja, dann haben wir hier Spielecke, da so ein bisschen Flyer. Dann haben wir hier eine Toilette. Hier ist das Zimmer meiner Kolleginnen. Hier haben wir unseren Kursraum. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal wieder Stilltreffen oder andere Treffen in der Gruppe. Mal sehen. Dafür ist hier auf jeden Fall Platz. Und dann geht es hier in mein Zimmer. Warum sind denn da zwei so Plakate dran? Erziehungsberatung und tada, Lerncoaching. Wenn wir auf das Datum gucken, das ist schon abgelaufen. Ich glaube, ich darf die Plakate jetzt abnehmen. Ähm, die beiden Fernstudien, die ich gemacht habe, wurden gefördert. Und dafür bin ich verpflichtet, Plakate in den Eingangsbereich zu hängen. Tada, die hängen hier. Und jetzt geht's in meine heiligen Hallen. Ta -ta -ta -ta. Ha, ha. Guckt's euch an. Ha, ich bin so stolz. Ja, es halt nicht mehr so. Schaut euch mal um. Tada, tada. So, und jetzt gucken wir doch mal, was wir hier alles so haben. Die erste Wand sieht so aus. Also ich habe ein Waschbecken. Ich habe auch einen Schatten. Hallo. Äh, also ich habe ein Waschbecken. Das habe ich mir extra das Zimmer genommen mit Waschbecken, damit, wenn ich die Kinder an der Wickelkommode angucke und den in den Mund fasse, habe ich natürlich Handschuhe auf. Tada, Wickelkommode. Ähm, ich wasche aber vorher immer noch mal die Hände, bevor ich die Handschuhe aufsetze. Dann haben wir hier oben vier Rahmen. Das sind meine vier Abschlüsse. Und zwar bin ich Diplombetriebswirtin. Dann bin ich Stillberaterin Eisel. Dann bin ich, und das ist ganz frisch und das habe ich euch noch nicht erzählt, ich bin Erziehungsberaterin. Ta -ta -ta -ta. Und ich bin mittlerweile auch Lerncoach. Ich werde Richtung Erziehungsberatung gehen mit Schwerpunkt aufs Lernen. Heißt also, wenn es Schwierigkeiten generell bei der Erziehung gibt, natürlich auch bei kleineren Kindern, alles was so zwischen Stillalter und Schule ist, ähm, dabei kann ich super schön unterstützen. Ja, und dann halt mit dem Wissen aus dem Lerncoaching, wenn es Fragen gibt rund um die Schule, das wird so das werden, worauf ich in den nächsten Jahren schauen werde. So, dann hier unten drunter haben wir das Sofa. Kissen habe ich übrigens selbst genäht, nicht bloß die Bezüge, sondern tatsächlich auch die Kissen und die habe ich mir extra so straff gepolstert dass ich die den Eltern unterlegen kann, also dass die sich quasi ja ihr eigenen Thron bauen können, weil ich das tatsächlich praktischer finde als Stillkissen, die irgendwie immer wegrutschen und so. Dann die Krabbeldecke, die habe ich euch schon mal gezeigt, die zeige ich nochmal, weil ich auf die so stolz bin. Die habe ich für meine drei Kinder genäht. Das sind dann auch die drei Schmetterlinge für meine Kinder. Der für meine große Tochter, der für meinen Sohn und in der Schwangerschaft mit der dritten Tochter habe ich die genäht. Ja, da ging es mir super schlecht. Dazu gibt es ein Video hier. Genäht habe ich die über Wochen in kleinsten Häppchen und immer bloß, wenn es mir so halbwegs ging. Und an einem so einem Schmetterling habe ich, glaube ich, alleine ein bis zwei Stunden gesessen. Das sind alles einzelne Stoffteilchen. Ja, so viel dazu. Dann habe ich hier so einen kleinen Puff genäht. Das ist der gleiche Stoff wie die kleinen Kissen. Damit nehmen wir die Mütter sich auf das Sofa legen können und äh, da die Beine drauf packen. Dann haben wir ein paar Bilder. Fun Fact, die wollte ich an die Wand haben. Mein Mann hat sie mir erst weiter oben angebracht. Und dann fiel mir ein, dass ich diese Filmrollen doch nicht da dran machen kann. Hm, dann mussten zwei Bilder wieder runter. Naja, warum kann ich diese Papierrollen nicht hier hinhängen? Dreimal dürfte raten, es ist vielleicht nicht so die beste Idee, Papierrollen über einen Halsstrahler zu hängen. Und was sind diese Rollen? Ich zeige euch das gleich mal, was ich hier noch aus dieser Praxis machen kann. Das sind nämlich Hintergründe, die kann ich zum Film runterfahren, um mich dann davor zu stellen und schöne Hintergründe zu haben. Und dann habe ich meinen Schreibtisch, das ist relativ selbsterklärend. Im Gespräch nehme ich mir dann den Sessel tada, und drehe den dahin, so dass ich die Eltern <lacht> jetzt erst recht mit Abstand, aber da auch ordentlich angucken kann und nicht immer so von der Seite gucke. Dann habe ich hier drüben Vorhänge, die habe ich auch selbst genäht. Das war ein Akt, ey, fragt mich. Die kann ich hier vor zuziehen und vielleicht hört ihr es. Mal sehen, auf jeden Fall wird es gleich mal ein bisschen dunkler. Ähm, das macht die Akustik besser. Oh ja, ich finde es deutlich. Also ich höre es, ich weiß nicht, ob ihr auch gerade hört. Ähm, wenn ich hier drinnen drehe, ziehe ich die Vorhänge zu, einfach damit es nicht so halt. 
Ja, dann hatte ich hier aber noch jemanden auf dem Fensterbrett. Ich nehme uns mal die schöne Akustik wieder weg. Ja, es ist vielleicht ein bisschen <lacht> merkwürdig, aber... Oder vielleicht auch nicht. Das ist jedenfalls Fritzi. <lacht> Hallo Fritzi, es war gar nicht so einfach, ein Baby zu finden, das den Mund halbwegs zu hatte. Also es ist gruselig, wie viele Tragepuppen den Mund offen haben und die Zunge unten liegt. Mann, Mann, Mann. Ja, und das Fritzi sah auch am wenigsten gruselig aus. Und Fritzi heißt auch Fritzi, weil Fritzi hat kein Geschlecht. <lacht> Dann die Lampe <lacht> habe ich tatsächlich vorhin erst gekauft. Fand ich. Wollte ich schon lange haben, dass wenn ich hier offiziell filme, dass ich noch ein bisschen ein schönes gelbes Licht habe. Und das hier, äh, der Bezug, das ist derselbe Stoff wie die großen Kissen. Habe ich da aus einem Rest genäht, denn hier drunter ist Olaf. Ta -da -da -da. <lacht> Olaf, weil der so weiß ist, wisst ihr, wie der Schneemann bei Eiskönigin. Naja, wie gesagt, das ist ein bisschen ähnlich. <lacht> Warum Olaf? Also von meinem Online-Kurs hauptsächlich hatte ich den genommen, um Dinge zu zeigen hier. Zungenruhelage, Zungenband, Atemwege, Atmung durch die Nase, solche Geschichten. Ähm, und ich habe den Überzug genäht, weil ich es irgendwie selber gruselig finde, wenn man in eine Praxis reinkommt und dann irgendwie so da sitzt und permanent auf so einen halben Kopf schaut. Der runde Tisch wurde tatsächlich bislang kaum benutzt. Den habe ich für die Erziehungsberatung geholt, weil es mir da wichtig ist, dass wir gemeinsam am Tisch sitzen können, gerade wenn es um Eltern und Kinder geht. Ich habe dann auch noch mehr Stühle dazu gekauft. Und dass es eben nicht dieses Prinzip gibt, wir sitzen auf der einen Seite und du auf der anderen. Und dann haben wir hier drüben noch das Whiteboard. Das Whiteboard habe ich auch geholt für die Erziehungsberatung, wenn es mal Stichpunkte zu machen gibt oder einfach Dinge sortiert werden müssen so im Kopf. Dann können wir das da an die Wand packen. Und das hatte ich ja schon gezeigt, die Wickelkommode. Hier hängt noch mein Stethoskop. Da höre ich beim Baby, wenn das gestillt wird, also gerade bei kleinen Säuglingen, bei Älteren, die sich ablenken lassen, wird es schwierig und auch nicht immer, aber wenn es angebracht ist, höre ich da, wie klingt das Schlucken, wie oft saugt das Kind, bevor es schluckt, wie viel schluckt es, schluckt es Luft, verschluckt es sich, all solche Geschichten. Das gibt's alles hier. Und jetzt baue ich hier mal um und dann zeige ich euch mal, wie ich die Praxis noch nutze. Und auf geht's zum zweiten Teil. Ta -ta 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 dem Filmstudio. <lacht> ja, hier ist es jetzt dunkel. Ja, da herrscht jetzt Chaos. Und ja, ich drehe das mit dem Handy und ohne Mikrofon, weil die Kamera schon da steht. Bevor ich mich da hinstelle, möchte ich euch allerdings mal kurz zeigen, was ich hier mittlerweile alles habe. Also da sind die Hintergründe. Davon habe ich euch ja schon erzählt. Ich glaube, jetzt erschließt sich auch die Nutzung. Die beiden Stableuchten hier hinten leuchten jetzt den Hintergrund weiß an, die können aber auch farbig leuchten. Das heißt, wenn ich das grau runter mache, kann ich den in allen möglichen Farben anstrahlen. Hier haben wir zwei Lichter, die mich hoffentlich ganz gut aussehen lassen und sich im besten Fall nicht allzu sehr an der Brille spiegeln. Hier haben wir das Stativ und mittlerweile gibt es auch eine Kamera und nicht mehr bloß das Handy, so wie das in den ersten Videos war. Und wenn ich mich hier hinstelle, hallo, kann ich das Handy wegpacken? So. Das ist also das Setup. Wenn ich so kurz einen Online-Kurs erwähne, ich will hier gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber natürlich kann ich mir die Werbung nicht verkneifen, weil ich mich so darauf freue. Das wird echt toll. Also etwas Vergleichbares gibt es im deutschsprachigen Raum noch nicht. Das wird ein super umfassender Kurs mit Grundlagenwissen rund um orale Restriktionen, also zu kurze Zungen, Lippen und Wangenbänder, der sich an Fachleute richtet, Stillberaterin, Hebammen, Logopädin, durchaus auch Ärzte und anderes interessiertes Fachpersonal. Das ist genau das Richtige. Dazu kommt dann aber zu gegebener Zeit noch mehr. Ja und so oder so ähnlich wird es dann auch in den nächsten Videos hier auf diesem Kanal weitergehen. Denn natürlich sind auch dafür all diese Dinge da. Ich freue mich so und vor allem bin ich unglaublich dankbar, dass ich diese Praxis habe. Wenn ich mich an das erste Video erinnere, dem ich von der Praxis erzähle, Ach, das war so aufregend. Das ist jetzt bald schon ein Jahr her. Mittlerweile sind alle Möbel geliefert worden, das ist eingerichtet. Ich fühle mich hier super wohl und bin dankbar für all das, was hier ist und freue mich auf all die Gespräche, die da noch kommen mögen. Denn wir brauchen da nicht lang drum rumreden. Warum ich diese Praxis habe, ist, dass viele Familien echt weite Fahrtstrecken auf sich nehmen, um zu mir zu kommen. Aktuell und, ach ja, eigentlich schon das ganze letzte Jahr ist es so, dass ungefähr... Vier von fünf Familien von weiter weg kommen und wenigstens eine Stunde fahren, ehe sie bei mir sind. 
leider der Tatsache geschuldet, dass halt noch nicht so viele Stillberaterinnen so geschult sind im Bereich der oralen Restriktion oder auch wenn es um andere Saugschwierigkeiten geht, nicht jedes Kind hat ein so kurzes Zungenband. Deswegen möchte ich das Wissen verbreiten und diese Online-Kurse, diese Fachfortbildung rausgeben, damit zukünftig die Familien nicht mehr sonst wie weit zu mir gefahren kommen müssen, sondern möglichst irgendwann vor Ort Hilfe finden. Und vielleicht kann ich mich dann auf andere Dinge konzentrieren. Mir schwebt im Kopf immer noch sehr hartnäckig die Idee, ein Buch zu schreiben zum Thema Zunge, Zungenfunktion, von Stillproblemen über ADHS bis hin zu Alzheimer. <lacht> Das ist gerade so der Titel, der mir vorschwebt. Mal sehen, wie es dann am Ende wird. Ich habe aber noch nie ein Buch geschrieben und möchte da auch wissen, was ich tue. Also plane noch ein Fernstudium zu machen zum Thema Autor werden. Das fange ich dann aber tatsächlich erst an, wenn alle Online-Kurse, die ich jetzt plane, denn es wird neben dem Grundlagenwissen auch noch einen fortgeschrittenen Kurs geben und einen für Einsteiger. Ihr werdet sehen, wenn ich das fertig habe. Dann ist das Projekt dran. Jetzt habt ihr auf jeden Fall erstmal einen Einblick gekriegt, wie das jetzt hier endlich in der Praxis aussieht und eine kleine Spur dessen, was ich noch so plane. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.